2023'ün ilk podcastinden herkese merhaba. Ben Gülşah. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. <gülüyor> e, gülmemin sebebini birazdan anlarsınız. İyiyim demenin e, bende yaratacağı pozitif etkilere dayanarak iyi diyorum. Aslında bu aralar kendimi çok e, iyi hissettiğimi söyleyemem. Biliyorum bazen e, içinizdeki pozitif enerjinin emildiğini, tamamen çekildiğini, tamamen yok olduğunu ve yerine negatif düşüncelerin dolmaya başladığını hissettiğiniz zamanlar olabilir. Ben de şu an öyle bir e, ruh hali içerisindeyim. Maalesef ki yeni yıla buluk girdik ailece. Çünkü anneannemin e, vefatıyla birlikte başımızdaki ulu çınarlardan birini daha sonsuzluğa uğurlamış olduk. Ölüm konusu benim hala içimde halledemediğim ve panik atak geçirtecek kadar strese sokan bir konu. Ölüm gerçeğini kabullenememek normal mi bilmiyorum. Belki de bu konuda desteğe bile ihtiyacım olabilir. Çünkü gerçekten bana çok etki eden bir konu. 2-3 aydır hayatımın belki de en keyifsiz zamanlarını yaşıyorum. Ama bunları daha önce de yaptığım gibi pozitife döndürmeye çabalıyorum elimden geldiğince. Kendimi tamamen eve kapatmış, tamamen dışarıya soyutlamış olduğum bir dönemimdeyim. Tabi bunun sadece kaybımızla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kendi içsel yolculuğumla alakalı birkaç karamsar düşünceyle birlikte iyice baskılanmış olduğumu hissediyorum. Böyle olduğunuz zaman çok fazla çaresizliğe kapıldığınızı anlayabiliyorum. Çünkü bende de aynı hisler oluşmaya başladı. Sanki kendimizi hapsettiğimiz yerden ömür boyu bir daha çıkamayacakmışız gibi bir his olabilir. Sanki normal değil şu an yaşadığım durum. Ben normal bir hayat yaşamıyorum ve hep böyle kalacak. Eski günlerime geri dönemeyecekmişim gibi bir ruh hali. Çok aşırı karamsar bir ruh hali. Hatta sırf bu yüzden bu yıl her yeni yıla girerken olduğu gibi kendime yeni hedefler bile koyamadım normalde. Herkes de olur ya yeni yıla girerken kendine hedefler belirlersin. Yeni yılda şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Ben o hedefleri koyacak ruh halinde bile değildim. O kadar karamsardım yani düşünün. Ama emin olun ki bir zaman sonra size bir el uzatıldığını hissediyorsunuz. Şu anki ruh halimle bile bunu söyleyebiliyorum rahatça. Bu el bir arkadaş eli, işte bir aile desteği falan değil. İlahi bir güç tarafından desteklendiğinizi ve düştüğünüz yerden kalkma vaktinizin geldiğine dair bir ses duyuyorsunuz. İçinizden gelen bir ses. Size fısıldanan bir ses. Ve o güce sarılarak, o güce tutunarak bulunduğunuz o kuyudan Yukarıya doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz. İşte ondan sonra her şeyin yeniden başladığı bir dönem sizi bekliyor. Tek yapmamız gereken sabırlı olmak gibi geliyor bana böyle anlarda. Yaşadığınız bu negatif döngüden de ders çıkarmayı bilmek, belki de her gününüze bir not bırakmak, bir günlük tutmak, Bugünlerden nasıl çıkmayı başardığınızı görmek için baya iyi bir yöntem bana kalırsa. Bu yöntemi ben geliştirdim. <gülüyor> Çünkü sonradan o notlara bakıp çıkarım yapabiliyorsunuz. Ha, bir sene önce ben de böyle şeyler yaşamışım yine. Bak ne kadar karamsarmışım. Şimdi hiç öyle değilim. Nasıl çıkmışım böyle bir durumdan? Demek ki böyle bir durumdan bile çıkabilirsem şu anki ruh halimden çokça rahat bir şekilde sıyrılabilirim gibi düşünceler bizi daha pozitife itecektir. Demek ki bir yolu bulunabiliyormuş. Bir de 
bazen kendi kendime çok saçma sapan misyonlar yükleniyormuşum gibi geliyor. Sanki her zaman pozitif, her zaman neşeli olmak zorundaymışım gibi. Sanki ben insan değilmişim gibi. Ama hayat böyle bir şey değil. İnsan duygularıyla, hisleriyle var olan bir varlık. Ve her şey bizim için. Nefes aldığımız sürece içinde acı var, neşe var, hüzün var, mutluluk var, gözyaşı var. Acı kayıplar yaşayabiliyoruz, hastalıklar geçirebiliyoruz ve bunları yok sayamayız. Yaşanıyor ve yaşanacaklar nefes aldığımız sürece. Umuyorum ki hepimiz için daha az kayıplarla geçer tabii. Ama bunun da olduğunu, olabileceğini kavramamız gerekiyor bir noktada. İşte benim bu kavrayamadığım da yok sayıp reddettiğim zamanlarda kayış kopuyor. <gülüyor> Ama dediğim gibi ne olursa olsun bir çıkış yolu var ve her zaman o sonsuza dek o karanlıkta kalmıyoruz. Ben kendimde eskiye göre şunu fark ettim. Eskiden bulunduğum depresif durumlarda depresif durumlardan çıkmam daha zor oluyordu. Çünkü sanki sonsuza dek o anın içinde kalacakmışım olmuşum gibi hissediyordum. Ama sonra anladım ki hayır böyle bir şey yok. O yüzden o anların da belki tadını çıkartmalıyız şimdi düşününce. Tadını çıkartmak derken acıdan zevk almaktan bahsetmiyorum. O anın da bize öğrettiği şeylere bilincimizi açmamız gerekiyor belki de. Geçeceğini bilerek. Böyle daha kolay atlatılıyor her şey. Bu podcast'i yapmamın sebebi de buydu. Belki de şu an beni dinleyenler arasında aynı ruh halini paylaştığım insanlar olabilir. Kendini çok kapana kısılmış gibi, çok çaresiz, çok depresif, çok mutsuz, ne yapacağını bilmez bir halde hissedenler olabilir. Söylemek istediğim şu canım arkadaşım, geçecek. Gerçekten bana güven, bana inan, geçecek. Sadece bunu bilmeni istedim. Umarım kendiniz gibi başkalarının da bu duygu durumlarını yaşayacağını, yaşayabildiğini görmek, her insan gibi herkesin bunları yaşayabildiğini görmek şu an iyi gelmiştir. Ve umarım biraz da olsa, ufacık da olsa bir Umut ışığı içinizde doğmuştur. Lütfen beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik